প্রিয় দর্শক প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে পডকাস্ট সিরিজে আজকে আমরা কথা বলবো মাসরুর হুসেন সুমনের সাথে সুমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে পরবর্তীতে ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন তারপরে এখন বর্তমানে সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ায় সিলিকন ভ্যালিতে সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন তো আমরা কথা না বাড়িয়ে সুমনের কাছ থেকেই তার পরিচয়টা জেনে নিই সুমন বলো হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ নাজমুদ্দিন যে আপনি যেরকম বললেন আর কি যে আমি বাংলাদেশে বড় হয়েছি আর কি সাতক্ষীরায় বড় সময় কেটেছে তারপরে আর কি কলেজ যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ তারপরে আর কি ঢাকা ভার্সিটি ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি তারপরে ক্যানাডাতে এসে আবার কি আবার ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি করে তারপরে আর কি বলতে পারেন যে ক্যারিয়ার চুজ করে আর কি আমি এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং বে এরিয়াতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি এটাই আর কি আচ্ছা তো তুমি তো মানে বাই দা ওয়ে সুমন আমার রুমমেট ছিল শহীদুল্লাহ হলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সো তুমি তো একসময় মানে ফিজিক্স নিয়ে অনেক অ্যাডামেন্ট ছিলে মানে ডাই হার্ট ফিজিসিস্ট যেটাকে বলে যে ফিজিক্স ছাড়া মানে অন্য সাবজেক্টকে তেমন হয়তো পাত্তা দিত না কিন্তু তাহলে তোমার এই পরিবর্তনটা কিভাবে হইল বা তুমি এখন কি মনে করো যে তুমি যদি আবার পড়াশোনা শুরু করো তাহলে কি ফিজিক্সই পড়বা না অন্য কিছু পড়বা ভালো প্রশ্ন সো মানুষ যখন আর কি ইয়াং থাকে কি তাদের যে কোনো বিষয়ে প্যাশন তৈরি হতে পারে এবং ইয়াং লোকজন সব সবাই আর কি প্যাশন আর কি ওই আসলে তো শুধু প্যাশন দিয়ে হয় না কিছু আর কি আপনি ফিজিক্স না পড়ে আর কি অন্য বিষয় নিয়েও প্যাশন আর হতে পারেন তা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল ফিজিক্সটা আর কি তো এটা খুব একটা খারাপ না আর কি যে আর কি আপনি যখন কোনো বিষয়ে প্যাশন আর থাকেন সেখানে আর কি দ্রুত শিখতে পারেন যে আর কি জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয় আর কি যে ফিজিক্সের যে অ্যানালিটিক্যাল যে সলিউশন মেথডটা সেটা কাজে লাগে কিন্তু আপনি যদি ফিজিক্সে রিসার্চ করতে চান পরে পরে সেটা ডিপেন্ড করে যে আপনি রিসার্চের আপনার ভালো সুযোগ আছে কি না এবং ওই ওই ক্যারিয়ার যে পাথ এবং অপরচুনিটিগুলো আপনি দেখতেছেন ওইগুলো আপনার জন্য মেক সেন্স করে কি না কিন্তু আমার আমার যদি আবার ফেরত যেতে বলা হয় আর কি তাহলে আমি মনে হয় যে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ফিজিক্স ঠিকই করতাম কারণ অনেক কিছু জানার ব্যাপার আছে আর কি কম্পিউটার সায়েন্স আসলেও আর কি এগুলো কাজে লাগে আপনার প্রবলেম সলভিংয়ের ক্ষেত্রেও এগুলো কাজে লাগে কিন্তু হয়তো মাস্টার্সের পরে আর হয়তো আমি আগাতাম না কারণ পিএইচডি স্পেসিফিক্যালি হচ্ছে যে খুবই রিসার্চ ওরিয়েন্টেড এবং ওইটার আপনার যদি রিসার্চ ক্যারিয়ার পাত নেওয়া না ইচ্ছা থাকে আর কি তাহলে আর কি এটা খুব একটা মেক সেন্স করে না হ্যাঁ সেটা ঠিক তাহলে তুমি মানে আবারও ফিজিক্সই পড়তে কিন্তু দেখা গেলো যে পরবর্তীতে ফোকাস হয়তো মোর প্র্যাকটিক্যাল মোর অ্যাপ্লাইড ব্যাপার স্যাপার থাকতো আচ্ছা 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 তো এখন তুমি ধরো ফিজিক্সের তুমি তো পড়াশোনা করছো তারপরে এখন আমরা ধরো দেখতেছি যে গ্লোবাল এনার্জি ক্রাইসিস তারপরে ক্লাইমেট ক্রাইসিস যেটা একটার একটার মানে সাথে আসলে দান্দিক মানে তুমি যদি এনার্জি ক্রাইসিসকে সলভ করতে চাও তাহলে তোমার দেখা গেলো যে মানুষ শর্ট টার্ম আবার জার্মানিতে কয়লার দিকে ফেরত যাচ্ছে আমেরিকাতে এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি দেখা গেলো যে অনেক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তারা অফশোর ড্রিলিং শুরু করে দিয়েছে সো এবং দেখা গেলো যে এই মুহূর্তে দেখা গেলো যে ক্লাইমেট ক্রাইসিস নিয়ে যে পরিমাণ অ্যাক্টিভিজম ছিল বছর দুয়েক আগেও বা বছর খানেক আগেও সেটা মোটামুটি নাই চলো হয়ে গেছে অলমোস্ট কারণ ইউরোপের এনার্জি ক্রাইসিস এবং আমেরিকাতেও মানুষ যে পরিমাণ মানে টাকা ব্যয় করতেছে গ্যাস স্টেশনে সেটা মানে আগে কখনো ব্যয় করে নাই সো এই ওভারঅল মিলাইয়া তোমার কি মনে হয় যে এনার্জি ক্রাইসিস নিয়ে এবং ক্লাইমেট ক্রাইসিস মোকাবেলায় আমরা আসলে কোন পথে আসি এটা তো ক্লাইমেট ক্রাইসিসের তো সবাই স্টেক হোল্ডার কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মানে খুব অর্গানাইজড ওয়েতে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া আর কি এটা খুবই ডিফিকাল্ট যেটা আর কি প্রসিডিওরাল সমস্যা সো এখন যেটা হয়েছে যে রাশিয়ার ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে আপনার ব্যাপারটা আর কি যে টেম্পোরারি হলেও আর কি যে কোলে ফেরত যাওয়া বা নিউক্লিয়ার এনার্জি ফেরত যাওয়া নিউক্লিয়ার এনার্জি ফেরত যাওয়া তো সময় সাপেক্ষ এটা তো রাতারাতি করা যায় না আপনার কোল বা আর কি গ্যাস এটা আর কি তাড়াতাড়ি করা যায় প্রুভেন্ট টেকনোলজি অ্যান্ড অল দ্যাট এখন 
আমি বলবো যে এটা সাময়িক সেটব্যাক আপনার এটা এইগুলো এই এইগুলো যখন সবাই অ্যাওয়ার মানে খুবই অ্যাকিউটলি অ্যাওয়ার এবং নিউজে এটা সবসময় আসতেছে সারা দুনিয়ার লোকই দেখতেছে যে ক্লাইমেট ক্রাইসিসের কারণে আর কি 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 সমস্যা হচ্ছে কি বাড়িঘর ধসে পড়তেছে কি বন্যায় আর কি সিরিয়াস সমস্যা হচ্ছে আবার ওয়েস্টে আর কি ড্রাউট হচ্ছে কি তো সব মিলে এগুলো মানুষ সবাই অত্যন্ত সচেতন এবং যখন সচেতনতা থাকে তখন পলিটিক্যাল একটা আর কি মতের যেটাকে বলেন যে কি যে পলিটিশিয়ান্স হ্যাভ টু অ্যাক্ট মানে যে কারণ পলিটিশিয়ানদের অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কোনো ওইভাবে কি বলবো কি পাবলিক যদি খুব একটা জিনিস কোনো জিনিস না তাই পলিটিশিয়ানদের খুব বেশি মোটিভেশন নেই ওই জিনিসটা কি ইয়ে করার কারণ হচ্ছে যে একজন পলিটিশিয়ানের কাজ হচ্ছে রিলেভেন্ট থাকা এখন একটা টপিক যদি পাবলিক ইন্টারেস্টেড না হয় তাহলে একজন পলিটিশিয়ানের জন্য সেটাতে কোনো ফায়দা নেই সেটা ঠিক প্রশ্ন হলো যে তুমি যেহেতু নিউক্লিয়ার এর কথা তুলছো যে বাংলাদেশে যে মানে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প হচ্ছে রাশাদ সাথে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি এবং এটা অনেক দূর কাজ এগিয়ে গেছে তো বাংলাদেশের মত একটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা এই ধরনের পারমাণবিক এনার্জি বা পারমাণবিক চুল্লি এবং পারমাণবিক রিয়াক্টর স্থাপন করা কতটুকু মানে মানে সমীচীন কতটুকু তোমার মনে হয় যে সেফ এই ব্যাপারে মানে আমাদের শক্তির উৎসের জন্য কি পারমাণবিক শক্তির কাছে ফেরত যাওয়ার দরকার ছিল যেখানে আমরা মানে কি বলবো যে ধরনের ছোটখাটো বিপর্যয় ঠেকাতেই আমাদের অবস্থা হিমশিম এটার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় জড়িত আর কি প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের কি পরিমাণে এনার্জি লাগবে এই ক্যালকুলেশনটা আমার কাছে নেই যখন আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন সেই ডেটার ভিত্তিতে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেক্সট ফিফটি ইয়ার্সে আমাদের কি পরিমাণে এনার্জি লাগবে এখন সেটা কি সোলার থেকে মেটানো সম্ভব যদি সোলার প্যানেল থেকে মেটানো না সম্ভব হয় আমাদের সেক্ষেত্রে আর কি এনার্জি ইম্পোর্ট করতে চান ইম্পোর্ট করতে চাইলে আর কি সেটা সোর্স কি এবং সেটার উপর কতটা ডিপেন্ডেন্সি এইগুলো সব ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন ছাড়া আর কি বলা মুশকিল তবে নিউক্লিয়ার এনার্জির ক্ষেত্রে যেহেতু এখন রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি এটা রাশিয়া আমি নিশ্চিত যে তাদের এনাফ ট্যালেন্টেড ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা আর কি নিউক্লিয়ার সাইড ঠিক মতো মেনটেন করতে পারবে কিন্তু এগুলো সবসময় একটা রিস্ক আছে এবং নিউক্লিয়ার যদি কোনো ব্লাস্ট হয় বা আর কি কোনো রকম লিকেজ হয় সেটা আর কি মানে দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে কিন্তু মানে ওভারঅল মানে ইস কনসিডার ভেরি সেফ মানে যে কোল থেকেও সেফার নিউক্লিয়ার কারণ কোল আপনার যে ড্যামেজটা করে সেটা আর কি মানে আপনি চান বা না চান হবে আর কি আর নিউক্লিয়ার ক্ষেত্রে আর কি এটা কন্টেন করা সম্ভব হ্যাঁ সেটা ঠিক মানে অনেকটুকু সেফার এবং গ্রিনারও অনেকে বলে যে গ্রিনারও কারণ তোমার কার্বন কার্বন ফুটপ্রিন্ট তৈরি হচ্ছে না কিন্তু ওই যে মানে রিস্কটা থেকে যায় যে চ্যান্ডোবিলের যে ঘটনা ঘটলো প্লাস তোমার পরে জাপানের ফুকুসীমা দায়িত্বে যেরকম মানে নিউক্লিয়ার মেল্ট ডাউন হয়েছিল সুনামির পরে তো ওই রকম কোনো একটা ডিজাস্টার যদি বাংলাদেশে ওই রকম আপনার যেটা হয় যে এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনার একটা টেকনিক্যাল কমিটি এইগুলো কারণ কতটা পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করলে কতটা রিস্ক আপনি যদি খুব ছোট আকারে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার করেন যেগুলো আর কি 
কাইন্ড অফ লাইক টেবিল টপ নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর সেক্ষেত্রে ওইটা আর কি পুরোটা যদি ব্লাস্টও হয় বা আর কি ফুল লিকেজও হয় আর কি হয়তো দেখা গেল যে এক কিলো এক স্কোয়ার মাইল আর কি একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে বাট আউটসাইড অফ দ্যাট এর এভরিথিং উড বি ফাইন তো এখন ওই রিস্কটা ওটা আর কি ক্যালকুলেট করতে হবে মানে এটা বিবেচনা করে আর কি যে মানুষের মধ্যে এই ধরনের উদ্বেগ কাজ করতেছে যে মানুষ যখন মানে নিউক্লিয়ার থেকে সরে আসছে এবং আরেকটা হলো যে তোমার সোলার দিয়েই যেখানে বাংলাদেশের যে শক্তি চাহিদা এটা আমার মনে হয় যে বিকল্প বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে সেটা মেটানো সম্ভব আমার মনে হয় সোলার এটা এই জন্য তো বললাম আর কি যে এটা স্পেকুলেশন কারণ আমরা যে বলতেছি যে সোলার দিয়ে মেটানো সম্ভব মানে সোলার প্যানেল কত স্কোয়ার মাইল জুড়ে আপনি বসাবেন এবং এটা আর কি যেখানে ধরেন যে সাহারা ডেজার্ট ডেজার্টের মধ্যে আপনি সোলার প্যানেল বসাতে পারেন অনেক এখানে কেউ কিছু বলতেছে না কিন্তু বাংলাদেশ আবার ঘনবসতিপূর্ণ দেশ আর কি আপনার সব জায়গায় সোলার অ্যারেও বসানো বসানোটা আর কি হয়তো বা ফিজিবল না আপনার জমি নেওয়া লাগে আপনার বড় আকারের কিছু করতে গেলে আপনার জমি অধিগ্রহণ করতে হবে দ্যাট ক্যান ইট সেল বি এ প্রবলেম এবং ওই যে বললাম আর কি যে বাংলাদেশে এনার্জির চাহিদা যেহেতু কম ওই নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার বড় হলেও দেখা যাবে যে কি যে মানে ইস ইস নট রিয়েলি দ্যাট বিগ মানে মানে আমেরিকার চাহিদার মতন আর কি আমেরিকাতে একজন মানুষ একজন বাংলাদেশি মানুষের প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো গুণ বেশি শক্তি ইউজ করে মানে আমাদের ফুটপ্রিন্ট আর কি হিউজ এখন যদি আপনি পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ কিছু করেন আবার বাংলাদেশের আমেরিকার জনসংখ্যা আমেরিকার জনসংখ্যা তো বাংলাদেশের সেভেন্টি পার্সেন্ট হাইয়ার কিন্তু সিলেটে বন্যা হয়ে যাচ্ছে সরকারের ওদিকে কোনো নজর নাই মানে সরকার আছে মানে পদ্মা সেতু উদ্বোধন নিয়ে বাইদ পদ্মা সেতু নিয়ে তোমার কি অভিমত তুমি তো অনেক বছর ফেরি পার করে ইয়েতে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকায় এসছো তাহলে এখন কারণ এই বছর মানে শুধু সেতুটার কারণে কিন্তু আপনি প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট গ্রোথ পাচ্ছেন বা তারও বেশি এখন এটা এটা একটা আর কি আমি বলবো যে খুবই ভালো ব্যাপার তো বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য যেটা হয় কি যে মানে খুবই ছোট জিনিস যেহেতু আপনার এত কাস্টমার আপনার মানে এটা খুব ভ্যালুটা আর কি খুবই কুমুলেটিভ এবং কারণ হচ্ছে কি যে টোল আদায় সময় লাগতেছে এক মিনিট সেটাই সেটাই জ্যাম তৈরি করতেছে যে এক মিনিট ডিলে হচ্ছে একটা গাড়ির জন্য সেটাই আধা ঘন্টা জ্যাম যানজট তৈরি করছে তো এখন যেটা হবে কি যে বাংলাদেশের যে ইউজার ওনারা হিসাব করছিলেন যে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড পার ডে এবছর কিন্তু অলরেডি থার্টি থাউজেন্ড থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড এরকম যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে এটা মোটর সাইকেল ছাড়াই এখন যেটা হবে যে আপনার দেখা যাবে যে যেটা ওনারা হিসাব করছিলেন যে তিরিশ বছর পরে আর কি সিক্সটি থাউজেন্ড হবে আপনার যে পরিমাণ মাল ট্রান্সপোর্ট করা যায় সেটা অন্য কোন মিডিয়ামে সম্ভব না আপনার একটা রেলে ইউ ক্যান গেট লাইক ফিফটি টান হান্ড্রেড টান থাউজেন্ড টান 
maybe not thousand ton but thousand uh, is thousand possible ashole shombhob na oshubidha nai karon hole onek guli bagi use kore eta thousand possible ha to ekhon o rokom basically je dhoren je apnar uttor mange monga hocche eta to distribution problem food distribution korben ba south e khub ekta disaster hit korche to tokhon ar ki apni mane je khabar sarbaroh ottonto druto neben shei khetre apnar ekta train diye apni ar ki locally जिनिपिटीमेंटे मानुष के सुविधा दिए कैडे समस्या जनक एक बार मानुष सुविधा पारे तक क्षमतापमेंट इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट दैन डेमोक्रेसि डेभलपमेंट और डेमोक्रेसर मध्य तुम बांगलेश डेभलपमेंट चूज कर मन कर सठीक डिसन ना आसले डेमोक्रेसि चर्चा कर तरह मध्य जतटुकू डेभलपमेंट है से सन्तुष्ट थका उचित छो मे पृथ्वी मैं बांगलेश पैराडक्स तैना कारण सुशासन टेक्स डेभलपमेंट बड़ शर्त प्रथम कथा क्या रिप्लेसमेंट ना पद्मा से प्रशंसा कर सरकार सुशासन अभाव खूब भलो क्ज कर सोसाइटी आनी खूब रागी मानुस संगे कथा बोला भैलू पदा से उन्नयन उन्नयन तो भू आ डेमोक्रेसि चर्चा जे कारण समस्या हम पैरेंट्स जेनारेशन देखें मैं पैरेंट्स जेनारेशन देखें संविधान मूल नीति की समस्या मानस जो डेमोक्रेटिक चिंताधारा ना क्या <laughs> डेमोक्रेसि चर्चा कारण मानुष मारसेनपी शुरू कर आवी लीग नान कारण तारा मन करा 
দ্রুত বিচারের নামে আর কি রাত্রেবেলা মানুষ মারলাই আর কি তো এখন কথা হচ্ছে যে কিন্তু এটা বিচার করতে দীর্ঘ সূত্রিতা হচ্ছে এটা সমস্যা মেটানোর জন্য আপনার রেসপন্সটা হওয়া দরকার যে কি আপনার বেশি বিচারক নিয়োগ দিতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে আর কি বিচার বিভাগে এক্সপ্যান্ড করতে হবে ডিজিটাইজ করতে হবে অনেক কিছু কিন্তু বিচারকে এভাবে শর্টকাট সারকামভেন্ট করা যায় না কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসের জেনারেশন এবং ইনক্লুডিং আমাদের জেনারেশন আর কি তারা ওরকমই মনে করছে যে কি এটা তো এখন ওই আমি খালাদা দিয়া বা শেখ হাসিনা বা আর কি এনাদের এইভাবে আর কি ইয়ে করব না কারণটা কি দেশের মানুষকে আর কি ওই লেভেলে সচেতন হইতে হবে কারণ ডেমোক্রেসি কিছুটা আর্টিফিশিয়াল একটা ব্যাপার কারণটা হচ্ছে যে এটা খুবই অর্গানাইজড হয়ে তাই আপনি সিস্টেম পরিচালনা করবেন ভোট করবেন ওরকম কিন্তু এটা তো ঠিক ন্যাচারাল ব্যাপার না আপনি যদি অন্যান্য প্রাণীদের ভিতরে দেখেন আর কি ডেমোক্রেসি ভোটের সিস্টেম বলে কি কিছু আছে নাকি সেটা ঠিক আছে যে মানে তুমি ধরো ডগ ইটস ডগ ওয়ার্ল্ড সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা তো আর ডগ না আমরা মানুষ এবং আরেক চলে যে মানুষের মানে যে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিক যে কাঠামো সেটার মধ্যে গণতন্ত্রটাকে মানুষ সবচেয়ে ভালো মনে করে এবং আমরা শুরু করেছি আমরা দেখা যায় যে নব্বইয়ের দশকে প্রথম দিকে মানে গণতান্ত্রিক ভাবে মানুষের বাংলাদেশের নির্বাচন শুরু হয়েছে তারপর কয়েকটা টার্ম গুলো যে একটা কি বলে এটা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে কয়েকটা টার্মে তখন মানুষের মধ্যে একটা আশাবাদ তৈরি হয়েছিল যে ভবিষ্যতে মনে হয় এভাবেই আমরা চার পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতার পালা বদল হবে ভোট হবে একটা মানে ইউরোপ আমেরিকা বা যেসব দেশে গণতন্ত্রের চর্চা আছে তাদের মতো আমরা একটা দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় হোয়াট এভার একটা মানে একটা স্মুথ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাব ঠিক না সেটা থেকে আমরা টোটালি ইউ টার্ন করে আবার নব্বই দশকের সেই আন্দোলনের আগের অবস্থায় ফেরত গেছি যে আবার আমাদেরকে স্বৈরাচারের পতন চাই ফ্যাসিজমের পতন চাই ভোটাধিকার চাই আমি এটাকে ডিসপিউট করব কারণ কি বাংলাদেশের যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা তারা অত্যন্ত সচেতন এবং তারা লিড দিছে সেটার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যেটা হয় যে এটা এটা এক ধরনের বিপ্লব যে আপনি ভোটার অধিকার চাচ্ছেন যে স্বৈরাচারের পতন চাচ্ছেন এরশাদের পতন চাচ্ছেন সেটা সেটা কারা করছে স্টুডেন্টরা করছে এখন সাতক্ষীরার গ্রামে যে একজন ভ্যান চালক তার কাছে আপনি ঢাকায় বসে ওইগুলো যে কি করেছেন ওইগুলোর কোনো মিনিং নাই সো এটা ঠিক যে এটা নিউজে আসছে দেশে বড় খবর হয়েছে কিন্তু এগুলো আর কি ভিতরে মানুষের ঢোকে না এবং আমি একটু ইন্টারাপ্ট করবো সেটা হলো যে তোমার ধরো ওই ভ্যান চালক তো আর ভ্যান গার্ড না সমাজের বাইরে কথা বলতে পারে এরপরে চাকরিতে ঢুকে গেলে যে ছাত্রটা আজকে কথা বলছে সে পরের দিন বিসিএস হয়ে কোনো কিছু একটা হয়ে গেলে সে অতীতের সবকিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে হলে যে কি পরিমাণ ডাইল খেয়ে যে কি কষ্ট করে সে যে জীবন মানে শেষ করছে ওইটা টোটাল ভুলে গিয়ে সে একটা আলাদা কাল্টের মধ্যে ঢুকে যায় বিসিএস কাল যেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে ধরো দামি এবং বড় কাল্ট এখন মানে ওই জায়গায় ঢুকে গেলেই তোমার জীবন ধন্য ওই সময় ওইটা তার জন্য আর কি বেনিফিশিয়াল মানে ওই ভূমিকা পালনটা করা আর কি তাই না তাহলে আর কি এখন যেটা হচ্ছে যে সব সময় আপনি যদি স্টুডেন্টদের উপরে ওইভাবে ভরসা রাখতেছেন তাই না তো এখন জিনিসটা হচ্ছে যে এখন রাইট না ওই স্টুডেন্টরা ওটা করতে পারতেছে না তো এখন এখন এটা সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনি যদি সোসাইটির একটা ফ্র্যাকশন অব দ্য পিপলের উপর ওইভাবে ভরসা রাখেন সেটা তো সেটা কি হচ্ছে এখন স্টুডেন্টদের তো যেহেতু স্টুডেন্টদের একটা ভালো চাকরি দিলে কোনো ভালো সুযোগ সুবিধা দিলে যেহেতু সে ইমিডিয়েটলি সুইচ করতেছে তো এখন ঢাকা ভার্সিটির যে ধরেন যে ঢাকা ভার্সিটির ভিতরে স্টুডেন্টদের মধ্যে ধরেন যে পঞ্চাশ জন লিডারকে পঞ্চাশ জন লিডারকে তো এভাবে আপনি টাকা দিয়ে তাদের কনভিন্স করে ফেলতে পারেন আর কি যে তাদের আন্দোলন স্তিমিত করার জন্য বা আর কি ওটাকে বেশ কিছু না নিয়ে যাওয়ার জন্য তাই না তো ওইটা হচ্ছে যে সমস্যা সবসময়ই যে আর কি আপনি একটা ছোট গ্রুপের উপরে মানে যে খুব ইন্টারেস্টিং বা আর কি বড় কিছু করার জন্য ওভাবে ভরসা করতে পারেন না কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের তো যেহেতু জনগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসচেতন 
সেই ক্ষেত্রে আমরা তো ওইভাবেই আগাইছি আমরা তো ওইভাবে জনগণের মধ্যে একটা এক্সপেকটেশনও তৈরি হয়েছে তোমার কি মনে হয় না যে জনগণকে আমরা যতটুকু ভোদাই মনে করি তারা কি আসলেই ততটুকু ভোদাই তারাও তত ভোদাই না পলিটিক্যালি কনসাস আমাদের এখানে সাতচল্লিশ হয়েছে একাত্তর হয়েছে রায়ট হয়েছে মানুষ এক সীমানা ত্যাগ করে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে মানে হিস্ট্রি কিন্তু একদম না জানলেও একেবারে জানে না সেটা বলা যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মনে করি যে আচ্ছা জনগণ তো বুঝতেছে না তাহলে ওই যে এখনকার রেজিম যেটা বলতেছে যে আমাদের কম গণতন্ত্র দরকার বেশি উন্নয়ন দরকার কম গণতন্ত্র কেন কারণ জনগণ ভোদায় জনগণ বুঝে না তাদের জন্য শুধু উন্নয়নটা হলেই হবে তাদেরকে গণতন্ত্র দিয়ে কি দরকার তা কিন্তু ইন্টারেস্টিং আমার কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে গ্রাসরুট লেভেলে আমি কেন বলতেছি যে গ্রাস লেভেলে গণতন্ত্র কেন নাই সেটা হচ্ছে যে আপনার গ্রাসরুট লেভেলে আপনার ইউনিয়ন পরিষদ লেভেল থেকে শুরু করে আর কি মানে মানুষ কি অ্যাকচুয়ালি গণতন্ত্রের খুব বিশ্বাসী কিনা আমার তো খুব সিরিয়াস সন্দেহ আছে কারণ এরা যদি গণতন্ত্রের বিশ্বাসী হতো গণতন্ত্রের বিশ্বাস করা মানে মানে খুব কাছাকাছি যায় আইনের শাসন তাহলে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের এই যে ক্রস ফায়ার সেটার সাপোর্ট করার পিছনে কারণটা কি এটা অ্যাকচুয়ালি আর কি যে মানে ডেমনস্ট্রেটেড যে কি যে মানুষ এটা সাপোর্ট করছিল পরের দিকে এসে সাপোর্টটা কিছু কমে গেছে কারণ হচ্ছে র্যাব তো শুধু মানুষ মারে নাই তাদের অন্যান্য অনেক কার্যক্রম ছিল যেগুলো এবং অনেক লোক ইম্প্যাক্টেড হয়েছে এবং তখন তারা দেখছে যে কি যে ব্যাপারটা ওরকম না যে তারা সবসময় শুধু অপরাধীদের ধরে তারা তাদের অন্যান্য আর কি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং দুইটা লোক দুইজন মানুষের লোকাল ডিসপিউটে তারা অংশ নিয়েছে একটা সাইড নিছে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো দুইজন মানুষের ডিসপিউট ওইভাবে সাইড নিতে পারে এখন এখন দেখো আমি একটা একটা অন্যরকম উদাহরণ দেবো ধরো তুমি বাংলা মুভির মান ভালো হচ্ছে না কারণ কি বাংলা মুভির দর্শক খারাপ আবার বাংলা মুভির দর্শক খারাপ তারা স্টিরিও টাইপ হয়ে গেছে তারা এই ধরনের নায়িকা এই ধরনের নায়ক না হলে তারা মুভি দেখবে না এই যে ব্যাপারটা এই যে একটা বিশেষ সাইকেলটা তুমি বলতেছো যে মানুষজন ভোদায় মানুষজন যেহেতু কম শিক্ষিত সো তারা গণতন্ত্রের মর্যাদা বুঝে না তারা গণতন্ত্রের সাথে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে লাইক করে সেই একই যুক্তি দেখিয়ে আবার ক্ষমতা ক্ষমতা যারা নিতেছে তারাও একই কথা বলতেছে এইসব মানুষের জন্য গণতন্ত্র না আমরা আমি বলবো না যে এইসব সবার জন্যই গণতন্ত্র গণতন্ত্র সবার জন্যই ভালো সেটা আমি ডিসপিউট করতেছি না কিন্তু আমার যেটা নিয়ে আর কি মানে সিরিয়াস সন্দেহ আছে সেটা হচ্ছে যে মানুষ আসলে গণতান্ত্রিক কি না কারণ ওই চেতনার ব্যাপারটা আর কি সর মানে পড়াশোনার মাধ্যমে আসুক বা অন্য কোনো ভাবে আপনি পান ওইটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ কিন্তু ওই ওই যে টেকসই যে ব্যাপারটা ওইটা করা ডিফিকাল্ট হবে কারণ আপনি বলতেছেন যে সাতচল্লিশ বা একাত্তরের আমাদের গণজাগরণের ইতিহাস আছে কিন্তু আবার একাত্তরের গণজাগরণের যে ব্যাপারটা খেয়াল করবেন সেখানে কিন্তু শেখ মুজিবকে আর কি একরকম দেবতার মতন করা হয়েছে তাই না যে এক শেখ মুজিব কেন জাতীয় আরো চার নেতা তো ছিলেন তারা তো তাদের তো ভূমিকা আছে এবং অনেক বড় ভূমিকা আছে তো এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশি মানুষরাই তো আবার শেখ মুজিবকে ওরকম আর কি যে কি সেটা আমি বলি তোমাকে সেটা হলো কিরকম যে তুমি ধরো ক্ষমতার থেকে ক্ষমতার কাছাকাছি আসার জন্য মানুষ অনেক কিছু করে আজকে ক্ষমতা চেঞ্জ হয়ে যায় দেখবে যে এগুলি সব আবার গন বুঝছো ব্যাপারটা সেটা হলো যে ক্ষমতা থাকার কারণে তুমি আসলে এটা বুঝতে পারবো না যে কতটুকু কি হয়েছে না হয়েছে হাইপ আছে আর সারাক্ষণ প্রচারণা আছে মানে অনেক কিছু ব্যাপার সেপার আছে তা আমার কথা হলো যে তুমি যদি প্র্যাকটিস না করি আমরা আমরা তো প্র্যাকটিস শুরু করছিলাম উন্নত হবে নতুন নতুন চেঞ্জ হবে কোন দেশে আদর্শ ডেমোক্রেসি নাই কোথাও আদর্শ কিছু নাই আদর্শ বলে কিছু নাই এটা হলে যে মানুষ আমরা দেখছি যে মানে যেখানে সব মানুষের এক ধরনের অধিকার আছে প্রত্যেক মানুষের তার প্রতিনিধি নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে এবং বাংলাদেশে কিন্তু বলে যে গণ প্রজাতন্ত্রী মানে জনগণের ক্ষমতাতে জনগণ তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছে তারা কথা বলতেছে তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই সেটা বলাও যাবে না ইলেকশন প্রসেসটাই হলো একটা বিশাল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সেই ইলেকশন প্রসেসটাকেই ধরো তুমি এখন প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছো এখন ইলেকশন নির্বাচন হলে মানুষ দেখা গেলো ভোট দিতে যায় না কারণ বুঝে যে তার ভোটে কি আসা যায় 
তারপর হলো এটা নীতি নৈতিকতার উপরেও বিশাল বড় প্রভাব ফেলছে কারণ তুমি দেখছো যে এভাবে রাতের বেলা ভোট দিয়ে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া যায় বা যা খুশি তা করে ফেলা যাচ্ছে জোর করে ক্ষমতা থেকে যাওয়া যাচ্ছে তো প্রত্যেকটা এলাকায় এরকম যে মাস্তান যে একটু ইয়ে টাইপের সে বাংলাদেশে তো বুঝে যে মানে সে রাতারাতি তার ভোল পাল্টাইয়া সে দেখা গেল যে সেও একই ধরনের মিনি এক নায়ক হইতে চাচ্ছে প্রত্যেকটা লোকাল এলাকা মানে সবাই যার যার অবস্থান থেকে ওইটা করতেছে এই ক্রাইসিসটা কিভাবে কাটানো যাবে তোর মনে হয় এই ক্রাইসিস শুনেন আমার এইগুলো তো মানে বড় বড় ক্রাইসিস এগুলো আমি বুদ্ধি দিয়ে সলভ করা মুশকিল আমার ধারণা যে কোনো বড় ক্রাইসিস ইট টেকস এ ভেরি লং টাইম টু ফিক্স ইট তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমাদের আমার ধারণা যে একটা ক্রিটিক্যাল ম্যাস লাগবে যারা আর কি যে কোনো বিষয়ে একটা সেটা যেভাবেই হোক সচেতনতার একটা লেভেল আসতে হবে যেমন আমেরিকাতে যেমন আমেরিকাতে যে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট আছে যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এটা অ্যাকচুয়ালি মানুষের মধ্যে মানে যে যেভাবেই এসে থাকুক আর কি যে এটা খুবই স্ট্রং এবং এখানে রিপাবলিকান বলেন ডেমোক্র্যাটরা বলেন যে তারা যখন তর্ক বিতর্ক করে বা কোনো ইয়ে করে তারা একজন আরেকজনের স্পিচ বন্ধ করে দেওয়ার কোনো সময় চেষ্টা করে না এবং জনগণের মধ্যেও আর কি যে এটা আর কি যে খুব ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এখন কথা হচ্ছে যে সে বাংলাদেশের ফ্রিডম অফ স্পিচের কথা যদি বলেন এই ধরনের কিছু জিনিস আছে যেগুলো খুবই বেডরক মানে প্রিন্সিপাল বাংলাদেশের ফ্রিডম অফ স্পিচ তো বাংলাদেশের যে হায়ার আর্কিক্যাল সোসাইটি ওকে আমার তো মনে হয় না যে কি যে একটা ফ্যামিলিতেও ফ্রিডম অফ স্পিচ বলে কিছু আছে একটা মানে ধরেন ফ্যামিলিতে তো ওভাবে থাকে না লিমিটেড জিনিসটা খুবই কম সেটা আমি ঠিক আছে সেটা আমি তোমার সাথে অ্যাগ্রি করি যে আমাদের কম কিন্তু যেটুকু ছিল সেটুকু কেড়ে নেওয়া হয়েছে প্লাস হলো এই যে বর্তমানে যে তোমার ধরো সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এসে বাংলাদেশের সোসাইটিকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে এইসব ক্ষেত্রে অনেক মানে নিবর্তনমূলক আইন তৈরি হয়েছে যার মাধ্যমে যে কাউকে ধরে নিয়ে মানে হেনস্থা করা হইতেছে বুলিং এর শিকার হইতেছে মানুষ মানে বিভিন্ন কিছু ঘটতেছে যেগুলি মানে আসলে এখন পর্যন্ত আনচার্টার টেরিটরি এই ব্যাপারে তুমি যেহেতু মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তোমার কি চিন্তা ভাবনা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের আইটি সেক্টর বা বাংলাদেশে এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে নিয়ন্ত্রণ সোশ্যাল মিডিয়াতে সরকার যেভাবে মানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করছে মানে কি জানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এগুলির ব্যাপারে তোমার অভিমত কি মানে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে এগুলির কি সম্পর্ক দেখেন চায়না চায়নাতে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আবার একই সঙ্গে চায়নাতে মত প্রকাশ করার ওভাবে কোনো স্বাধীনতা নেই এখন দুনিয়ার অধিকাংশ জায়গায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ওভাবে নেই আসলে কানাডা বা ইউকেতে আপনি যদি দেখেন যে আমেরিকা থেকে আসলে এটা ইয়ে যে আমেরিকাতে আমরা কতটা লাকি অ্যাটলিস্ট ওইসব বিষয় কানাডা তো আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ওভাবে নেই কেন আমি বলি আপনি যদি কোনো রিলিজিয়াস গ্রুপকে ক্রিটিসাইজ করেন আপনি খুব শীঘ্রই ওদের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল আপনাকে সাপিনে পাঠাবে খুব শীঘ্রই কোনো সন্দেহ নেই এতে এখন এই যে মত কানাডা বা বা ইউকে তে যেটা ওরা বলে অর্ডার লিবার্টি সো তার মানে হচ্ছে যে বেসিক্যালি ফ্রিডম ইজ নট রিয়েলি ফ্রিডম মানে অনেক লিমিটেশন আছে সেটা ঠিক আছে সো এখন এইটা বলা মুশকিল আর কি যে কিভাবে এই অবস্থা থেকে বেরোবো কিন্তু আমার যেটা ধারণা যে টেকনোলজি এক্সপ্যানশনের ফলে যখন মানুষ নিউজ ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্যটা এরকম যে আসলে রেস্ট্রিক্ট করা যায় না ওইভাবে মানুষ ভিপিএন দিয়ে দেখে অন্য নিউজ সোর্স থেকে দেখে আপনি কতটা নিউজ সাইট ব্লক করবেন তো একটা সচেতনতা আমি বলবো দেখি যে এই এটা আর কি দিনে দিনে বাড়বে যদি বড় কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টার না হয় তাহলে ওটা দিনে দিনে বাড়বে এবং এটা কিছুটা লাক্সারিরও ব্যাপার যে কি যে আমার পেটে এখন খিদা নাই এখন আমি একটু অন্য কিছু চিন্তা করি আর কি সো সো আমি বলবো যে ভবিষ্যৎ ভালো আর কি যে ধরেন যে এই টোয়েন্টি ইয়ার্স পরে ধরেন বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে এবং তখন তাদের কাছে যে ইলেকশন না হওয়া বা আর কি ওই ব্যাপারগুলো অনেকটা রিডিকুলাস লাগতেছে এটা তামাশার মতন ব্যাপার আর কি আর ওই সময় পলিটিশিয়ানরা সবাই খুব ভালো আবহাওয়া টের পায় আর কি 
তো যখনই ওটা হবে পলিটিশিয়ানরা রাতারাতি আবার ভদ্র লোক সাজার চেষ্টা করবে এবং যে ইলেকশন টিলেকশন সবাই করার চেষ্টা করবে বুঝতে পারছি তুমি তাহলে বলতেছো যে একটা মানে ক্রিটিক্যাল ম্যাস দরকার যারা খুবই কনসাস বিভিন্ন বিষয়ে তারপরে এক সময় দেখা গেল যে যেমন যে পানির এক্সাম্পলটা মানে আমরা আরেকটা আলোচনা একদিন বলছিলাম যে পানি হিট হইতে হইতে বয়ল বয়ল করার আগ পর্যন্ত একশো ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছাইতে হয় তারপরে একশো ডিগ্রি হওয়ার পরে সে তখনই বাপরেট শুরু করে তো ওইরকম ভাবে একটা ক্রিটিক্যাল ম্যাস অফ পিপলকে লার্ন হইতে হবে মানে সচেতন হইতে হবে তারপরে তারা আরো অনেক মানুষকে প্রভাবিত করবে ফলে তখন গিয়ে এক ধরনের পরিবর্তন আসবে কিন্তু তার আগেও কি কোনো কিছু সম্ভব না মানে যে ছোটখাটো পরিবর্তন যে মানে এখন যেটা মনে হচ্ছে যে এই সরকার বলতেছে আমরা দুই হাজার পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত দুই হাজার চল্লিশ সাল পর্যন্ত থাকবো যার যেটা মনে হচ্ছে এবং মানুষের ধারণা এরকম হয়ে গেছে যে এরা মনে হয় পারবে কারণ সবকিছু কুক্ষিগত ক্ষমতার সব ধরনের কাঠামো কুক্ষিগত করে ফেলছে এগুলো আর কি এগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং মেবি দু হাজার পঞ্চাশ নেই একুশশো সাল পর্যন্ত ধরে এগুলো তো আমার ব্যাপার আমি কিরকম আর কি যে ধরেন যে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি একটা খুব ভালো আইডিয়াল যে কি যে হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু রান ইউর সোসাইটি বুঝছেন তো এখন ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে ইউটিলিটি মানে যে ডেমোক্রেসির ইউটিলিটিটা কি ইউটিলিটি প্রথমে আসে কারণ হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল মানে কি আন্ডারস্ট্যান্ড করা আর কি ওটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ইউটিলিটি আমার ইউটিলিটি দরকার তো এখন ধরেন যে ঢাকার দিকে যদি চিন্তা করেন নর্থ এবং সাউথের মেয়ররা হয়তো তারা ডেমোক্রেটিক্যালি অতটা ইলেকটেড না বা আর কি গভর্নমেন্ট তাদের কাইন্ড অফ পাপেট বসাইছে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন যে তারা লোকাল যে সমস্যাগুলো ঢাকার মেয়র বা ঢাকার একটা ছোট এলাকার কমিশনারের জন্য সমস্যার কথা যদি চিন্তা করেন ইটস লাইক ফিফটি থাউজেন্ড মানে যার কোনো শেষ নাই তারা কিন্তু লোকাল সমস্যাগুলোর ব্যাপারে রেসপন্ড করার চেষ্টা করতেছে তারা পাবলিক তারা আর কি ওপেন এবং কিছুটা অ্যাগ্রেসিভলি আর কি যে বড় বড় সমস্যা যেগুলো আর কি সেগুলো মানে যে শুধু আইওয়ার ইয়ে না আর কি যে কিছুদিন নদীর পাশে দখল উচ্ছেদ করলাম তিন দিন পরে সে আবার যাতায় সেরকম না তারা কিছুটা টেকসই করার চেষ্টা করতেছে এবং মানুষের মধ্যে কিছুটা অ্যাওয়ারনেস আসছে যে যদি আমরা নদীর পার দখল মুক্ত রাখি আমাদের পার্ক হবে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা খেলতে পারবে আর কি যাকে একটা একটা সেন্স আসছে যে কি যে উই ক্যান ডু সামথিং বেটার বুঝছেন তো এখন ওইটা ওইটা দরকার ওইটা যতদিন দরকার না এখান থেকে দশ বছর আগেও মেয়ররা অ্যাকচুয়ালি ওভাবে করে নাই কারণ কি মেয়ররা করতে গেলে যেটা মনে হতো আর কি যারা আর কি চার পাঁচের লোকজন আর কি যে যারা চিন্তা করতেছে না তাদের জন্য এটা যারা সরাসরি ইম্প্যাক্টেড না তাদের কাছে এটা অদ্ভুত লাগতো আর যারা ইম্প্যাক্টেড মানে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তারা তারা মনে করতো এটা ক্রুয়েল তো এখন ব্যাপারটা এরকম যে কি যে আপনার যতক্ষণ স্টেক হোল্ডাররা সচেতন না হচ্ছে ততক্ষণ অ্যাকচুয়ালি মানে খুব মানে যে একটা মানে যে পলিসি বা একটি বড় কোনো সিস্টেম সেট আপ করা যায় না এক্সাম্পল হচ্ছে পদ্মা সেতু ভালো হওয়ার মানে পদ্মা সেতু তো একটা মেগা স্ট্রাকচার সো এটা মানুষ পদ্মা সেতু পার হয়ে যখন আর কি দক্ষিণের জেলাগুলো যাচ্ছে তারা আর কি ওখানকার জেলার যে সড়কগুলো মানে যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর কি যে সেতু পার হয়ে কীরকম জায়গায় এসে পোষায় সেটা তাদের চোখে লাগতেছে এবং এখন ফেসবুকে মানুষ ছবি দিয়ে আর কি অনেক ব্যঙ্গবিদ রূপ করতেছে যে এইমাত্র পদ্মা সেতু পার হলাম আর এখানকার রাস্তার হচ্ছে এই অবস্থা তো এবং দেখা গেছে যে সড়ক জনপদ ওদের যে কর্তৃপক্ষ তারা আর কি মাঝে মাঝেই আর কি ওগুলো রেসপন্ড করার চেষ্টা করতে তো সো ওই ব্যাপারগুলো সিস্টেম্যাটিক্যালি বাংলাদেশের সোসাইটি চেঞ্জ করতে যাওয়া বা আর কি ডেমোক্রেসি ইয়ে করা আর কি এটা একটু ডিফিকাল্ট যেমন এখনো সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট মেয়ের বাল্য বিবাহ হচ্ছে কারণটা কি বিকজ 
But at the end of the day, people didn't believe it. Mm-hmm. Is there is anything better to gain. রাজধানীতে কি হচ্ছে ক্ষমতায় কে আছে সেটা তার জীবনে তত বেশি ইম্প্যাক্ট করে না বেশিরভাগ মানুষের জীবনে সেটা একটা ব্যাপার আছে আর দুই নাম্বার হলো ঢাকায় ধরো তুমি ধরো এই যে সো কল্ড প্রগতিশীল বা ছদ্ম প্রগতিশীল যারা তারা যখন ক্ষমতা নিয়ে দেখা যে অনেক বছর যাবত আঁকড়ে ধরে আছে ওই সময় আবার কিন্তু মৌলবাদ সবচেয়ে বেশি বাড়তেছে ব্যাপারটা তুমি চিন্তা করছো যে আওয়ামী লীগ সরকার গত ধরো দশ পনেরো বছর বাংলাদেশের মানে তারা বলে যে তারা প্রগতিশীল তো এই প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীনই দেখা গেল যে মানুষ এক ধরনের দেখতেছে যে প্রগতিশীল হইলে যদি এরকম করে তাহলে তো প্রগতিশীল না হওয়াটাই ভালো সাধারণ মানুষকে দোষ দেওয়া আমি মনে যে এটা অনেকেরই পাঁচ টাইম অনেকেই মনে করে যে সাধারণ মানুষকে একদম মানে সব তাদের দায়ী সবকিছুর জন্য কিন্তু তারা যেহেতু তুমি বলতেছো যে স্টেক হোল্ডার কিন্তু পার্টিসিপেন্ট না তাদের রেপ্রেজেন্টেটিভও নাই তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে দোষ না দিয়ে তারা কেন সমাজটা কেন ওই দিকে যাচ্ছে সেটার রুট কজ আমাদের খোঁজা দরকার অবশ্যই মানে এটা একটা প্রক্রিয়া কিন্তু এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা কিভাবে বের হব সেটাও একটা খুবই ডিফিকাল্ট মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মানুষকে আগে আসতে হবে এগুলির কোনো বিকল্প নাই তা আমরা যা আমরা একটু অন্যদিকে চলে আসি আমেরিকার দিকে আসি আমেরিকায় ধরো গান ভায়োলেন্স একটা বিশাল বড় প্রবলেম এখন মানে সারা দেশে প্রতি সপ্তাহে প্রতিদিন প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে গান ভায়োলেন্সের মাধ্যমে আর একটা হলো অ্যাবর্শন রাইট রো ভি ওয়েট রিসেন্টলি ওভার টার্ন হয়েছে তো এই দুইটার ব্যাপারে তোমার অভিমত কি এই দুইটা দেখা গেলে যে এখন প্রোগ্রেসিভ আমেরিকান প্রোগ্রেসিভদের মধ্যে মানে খুবই বেশি আলোচিত টপিক ঐতিহাসিক ভাবে গান ওনারশিপের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ইয়ে আছে আর কি যে মানে ইন্টারেস্ট আছে এবং এটা হিস্টোরিক্যালি হয়ে আসছে ব্রিটিশ কিং তাদের গান কেড়ে নিতে চাইছিল তারা আর কি রাজি হয়নি ওখান থেকে এগুলো চলে আসতেছে সো এটার একটা লম্বা হিস্ট্রি আছে যার ফলে আর কি যখনই এগুলো ভোটে গেছে যে আর কি গান ল রেস্ট্রিক্ট করা হবে কি না ভোটে কিন্তু জিততে পারে নাই আর কি সো এখন ব্যাপারটা এরকম যে ওই ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনকে দোষ দিয়ে পার পাওয়া মুশকিল এখন যেটা আছে অন্যান্য কিছু অর্গানাইজেশন আছে আর কি যারা আর কি করে কিন্তু এগুলো অর্গানাইজেশন ব্লেম করার থেকে আর কি যে এখানে আমি আমি বলবো যে কি যে আমেরিকাতে গান রাখাটা অনেক পপুলার হয়তো ইমিগ্রেন্টদের ভিতরে ওরকম না কিন্তু মানে যারা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী অনেক বছর ধরে আর কি মানে থ্রি ফোর জেনারেশন তাদের মধ্যে এটা অনেক পপুলার এখন গান ভায়োলেন্সের তো সলিউশন আমেরিকাতে তো সলিউশন তো করা যাবে যে কি যে আপনার ওই যে কিছু সিম্পল সলিউশন যেমন আর কি আঠারো থেকে একুশ বছর করা একটু বাইফেল কিছু করে না কিন্তু মানে গান ইউজ করে সুইসাইড বা কি ফ্যামিলির মধ্যে ভায়োলেন্স সেটা সেটা হয়তো বা আর কি এখনো ওইভাবে হ্যাঁ সেটাই একটা শুনছি যে তুমি ধরো এই যে ম্যাস শুটিং যেটা ম্যাস শুটিংটা আসলে টোটাল গান ভায়োলেন্সের জাস্ট টিপ অফ দ্য আইসবার্গ এটা পুরো বিষয়টা না প্রচুর মানুষ সুইসাইড করে প্রচুর মানুষ আরো অনেকভাবে গান ইউজ করে সবগুলিকে আমরা যারা গান ভায়োলেন্সের মধ্যে নিয়ে আসতেছি তো গান ভায়োলেন্স মানে যে যে গানের অ্যাভেলেবিলিটি এবং যে মেন্টালি ইল পারসন প্রচুর মেন্টালি ইল পপুলেশন তো এই যে এই লোকগুলির হাতে গান অ্যাভেলেবল থাকা এটা অনেক ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার এটা খুবই কম কমিয়ে ফেলা দরকার এটা যে কোনোভাবেই হোক হ্যাঁ হ্যাঁ তো আপনার মুশকিল হচ্ছে যে ধরেন যদি আমি আমি চিন্তা করি যে 
সমাজের একটা অংশ আর কি ধরেন যে মেন্টালি ইল পপুলেশন তো পার্সেন্টেজ হিসেবে কম এখন যদি ধরেন যে তাদের গান রাইট যদি রেস্ট্রিক করতে চান এখন স্টেটগুলো করতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যখন আপনি ভোটে দিচ্ছেন আমেরিকাতে তো ডেমোক্রেসি আছে মরাল আছে এবং এখানে তো ইলেকশন ফ্রড খুবই নেগলিজিবল বা আর কি মানে এটা কথা বলার মতো বিষয় না সেখানে ভোটে জিততে পারতেছে না যাকে আপনি যদি যাদের মেন্টাল ইলনেস নাই তারাও এই গান রাইটটা রেস্ট্রিক্ট করতে চাচ্ছে না এটা হচ্ছে ডিলেমা কারণ এটা যদি আপনি না বুঝেন যে কি যে এটা করলে সুবিধাটা কি তাহলে তো মুশকিল কারণ আমেরিকাতে যেহেতু ফেডারেল সিস্টেম এবং স্টেট বা লোকালিটির অনেক ক্ষমতা আছে আপনি ক্যালিফোর্নিয়া তো যদি গান ল ওইভাবে রেস্ট্রিক্ট করতে চান আপনি যে ভোটে জিততে পারবেন না ওই ভোট জিতবে না সো দ্যাটস এ বিগ ডিলেমা কারণ ক্যালিফোর্নিয়া হচ্ছে তো খুব লিবারাল সেখানে আপনি গান ল রেস্ট্রিকশন করতে পারতেছেন না ভোট দিয়ে তাহলে আর কি হোয়ার ইজ দ্য হোপ আর রবি রবি ওয়ার্ডের ব্যাপারে আমি বলবো যে এটা একটা টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল ডিসকাশনটা এরকম যে আপনার এটা তো জাজরা এই রাইডটা ক্রিয়েট করছিল যে অ্যাবর্শনের রাইড থাকবে এখন বর্তমানের যারা আর কি রিপাবলিকান সুপ্রিম কোর্ট জাজ তারা বলতেছে যে এটা তো কনস্টিটিউশনে নাই সেটাই সো ইট শুড বি সেন্ড ব্যাক টু দ্য পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ মিন্স দ্য স্টেটস এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এবং আমি মনে করি যে সেটা হওয়া উচিত কারণটা কি আমি আমি একই সঙ্গে মনে করি যে অ্যাবর্শনের রাইট অবশ্যই থাকতে হবে এটা আপ টু এ সার্টেন মানে কমন সেন্স লিমিট যে কি আপনি নয় মাসের একটা বাচ্চাকে আর কি মারার জন্য চেষ্টা করতে পারেন না কিন্তু কথা হচ্ছে তিন মাস চার মাস বা কি পাঁচ মাস আর কি যেটা মেডিক্যালি ইয়ে বলে আর কি এবং ডিপেন্ডিং যে মায়ের হেলথের অবস্থা কীরকম আর কি তো ওরকম ওগুলো তো এখন সেটা সেটা অবশ্যই মেয়েদের থাকতে হবে কারণ তার বডি তার চয়েস আর কি কীভাবে সে ইয়েগুলো করবে এখন ব্যাপারটা কি জাজদের ওপরে মানে পলিটিশিয়ানরা এখানে কিছুটা আমি বলবো যে লেজি এবং পলিটিশিয়ানদের কিছুটা ইনএবিলিটি আছে তাদের ইনএবিলিটি সেটা তারা সুপ্রিম কোর্টের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে না সুপ্রিম কোর্ট তো বলতেছে যে কি যে ক্যালিফোর্নিয়াতে এক্সপ্যান্ডেড অ্যাবর্শন রাইট থাকতে পারে এটা নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা নেই তারা টেকনিক্যাল আর্গুমেন্ট যেটা দিছে যে এটা যেহেতু কনস্টিটিউশনে নাই ফেডারেল কনস্টিটিউশনে নাই সেই সেজন্য এই রাইটটা রাখা ঠিক না কারণটা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু চান না যে কি অ্যাজ এ পলিসি আপনি চান না যে জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট লেজিসলেশন তৈরি করুক তাদের কাজ ল ইন্টারপ্রিট করা তো ইস কাইন্ড অফ মানে ওই মেকানিক্যাল ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখাই ভালো আর কি যে ল ইন্টারপ্রিট করা এবং এবং কোনো ইনকনসিস্টেন্সি তৈরি হলে সেখানে আর কি মানে এই লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চকে সতর্ক করা যে আর কি এখানে ইনকনসিস্টেন্সি আছে ইউ শুড ফিক্স দিস ল কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমেরিকান যে ডেমোক্র্যাটরা আর কি তারা আর কি সিনেটে ভোট পাচ্ছে না যে আর কি অ্যাবর্শনটাকে আর কি ওই ফেডারেল ল তৈরি করার এখানে আর কি সুপ্রিম কোর্টকে দোষ ওইভাবে দেওয়া যায় না কারণ সুপ্রিম কোর্ট আজকে অ্যাবর্শন রাইট নিয়ে রুল দিছে আবার পরে যদি আরেকটা রাইট নিয়ে যদি তারা একটা পজিশন নেয় এটা একটু প্রবলেম্যাটিক আচ্ছা তো এক্ষেত্রে আমি বলবো তাহলে এটা কি তুমি বলতেছো একটা ফিলোসফিক্যাল ব্যাটাল বিটুইন লাইক দ্য লিবারেল এবং হলো যে মানে কনজারভেটিভ মানে লিবারেলদের তো লিবারেলদের তো প্রচুর হিউ অ্যান্ড ক্রাই করতেছে রাস্তায় নেমে গেছে ফ্যামিনিস্টরা তারা বলতেছে যে এটা কনস্টিটিউশনাল রাইট এবং এটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে তো তারা কেন কনস্টিটিউশনাল রাইট বলে আবার দেখা গেল যে ডেমোক্র্যাটদের দিক রিপাবলিকানদের দিক থেকে বলতেছে যে তোমরা মানে অধিকারের নামে তোমরা দেখা খুন করতে পারো না মানুষ আমরা প্রো লাইফ প্রত্যেকটা লাইফেরই মানে বেঁচে থাকার অধিকার আছে সেটা ইনসেস্টের মাধ্যমেই হোক অথবা রেইপের মাধ্যমেই হোক তারা কিন্তু কোনো ধরনের মানে অ্যাবর্শনের পক্ষে না তো এই যে ব্যাটলটা মানে ফিলোসফিক্যাল ব্যাটল তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তুমি মানে তোমার নিজের অবস্থান কি ফিলোসফিক্যালি তুমি মানে কি চিন্তা করে যে তুমি মনে করে যে ব্যবসানের রাইটটা থাকা উচিত 
emotional right obviously thaka uchit mane up to like certain limit jeta state legislature gulo ar ki decide korte pare karon ta hocche je ebong ebong it's not too hard actually decide kora seta hocche je apnar dekhben je ki je off topic kintu supreme court new york er gun law batil korar shonge shonge tara ekta onno law toiri korche ekhon jinish ta hocche ki je chaile ei gulo kora jay এবং সুপ্রিম কোর্ট এই স্পেসিফিক টপিকে মানে ক্লিয়ারলি বলছে যে বর্তমানে যে অ্যাবর্শন রাইট আছে তার থেকে এক্সপ্যান্ডেড রাইট ক্যালিফোর্নিয়া বা নিউ ইয়র্কে থাকতে পারে এ নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তারা বলতেছে যে বেসিক্যালি একটা ক্লিয়ার ল না না থেকে রবি ওয়ার্ডের যে রাইটটা এস্টাবলিশ হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের একটা ইন্টারপ্রিটেশনের কারণে যেটা টেকনিক্যাল আর্গুমেন্ট গুলো তাদের কাছে উইক মনে হচ্ছে এখন মুশকিলটা হচ্ছে যে আমি আমি বলি কি যে কি যে ল যদি আপনার পছন্দ না হয় বা কি পাবলিকের জন্য যে ল এখন আর কাজ করতেছে না আমরা আর কি অনেক বছর হয়ে গেছে আপনি নতুন করে ল বানান কিন্তু যেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের সাতজন বা নয় জন জাস্টিসের উপরে ভরসা করে আর কি যে তাদের ইন্টারপ্রিটেশনের উপরে ভরসা করে এটা করা উচিত না সেটা ঠিক এটাই হচ্ছে এখন এখানে দেখা গেল যে তোমার মাত্র নয় জন এবং দেখা গেল যে যেই পাঁচজন মেয়েদের মানে অ্যাবর্শনের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এর মধ্যে চারজনই হলো পুরুষ তো এটা একটা ব্যাপার যে মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারটা কিভাবে পুরুষেরা সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এখন এখন আমি বলবো যে সেটা এটা অ্যাকচুয়ালি ওভাবে আমি দেখি না আমি দেখি যে এটা একটা কনস্টিটিউশনাল আর্গুমেন্ট হিসেবে এবং ডেমোক্র্যাটরা যে আর কি কি বলবো আর কি যে হিউ অ্যান্ড ক্রাই করতেছে এর মধ্যে তাদের আমি বলবো যে এখানে ডিসেপশান কাজ করতেছে ডিসেপশানটা এভাবে যে সুপ্রিম কোর্ট তো বলছে যে এটা স্টেটের কাছে ফেরত যাওয়া উচিত অথবা আর কি আমেরিকান ফেডারেল গভর্নমেন্ট ল করতে পারে তাতেও তাদের কোনো সমস্যা নেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ল ল করা ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে এখন একটা ইম্পসিবিলিটি কারণ দেয়ার ইজ নট এনাফ ভোট সেই কথাটা তো তারা আর কি একই ম্যাগনিচিউডে বলে না সো এটা ডিসেপটিভ আপনি আপনি যখন কোনো জিনিস নিয়ে আলোচনা করবেন আর কি মানে ইস লাইক গিভ মি দ্য ট্রুথ অ্যান্ড টোটাল ট্রুথ একটা একটা সাইড নিয়ে আপনি হ্যামারিং করা ওটা হচ্ছে যে ডিসেপটিভ না তারা যেটা এটা মোবিলাইজ করতে চাচ্ছে মোবিলাইজ করে নেক্সট ইলেকশান সিজন এবার ইলেকশানে তারা কিছু ভোট আনতে চাচ্ছে এই পক্ষে লিবারেলদেরকে বলতেছে দেখো তোমরা যদি বসে থাকো ভোট না দাও আমাদেরকে আমাদেরকে আরো শক্তিশালী না করো কারণ তারা সেনেটে কিন্তু শক্তিশালী না সো তারা কিছু পাস করানোর মতো ক্ষমতা নাই এবং বাইডেনেরও কোনো ক্ষমতা নাই যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিবে বা কিছু করবে সো সব কিছু মিলিয়ে মানে দেখা গেলো যে তারা এক ধরনের ডিফিটেড অবস্থানে আছে যদিও তারা ক্ষমতা ডেমোক্র্যাটদের এটা একটা এক্সপ্যান্ডেড সাবজেক্ট কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের কাজকর্ম বিরক্তিকর কিরকম আমি বলি আমি নিজের ডেমোক্র্যাট ডেমোক্র্যাটিক কিন্তু দেখেন যে ডেমোক্র্যাটদের ভিতরে একটা ওয়াক ওয়াক গ্রুপ বলে একটা জিনিস আছে যে কি যারা আর কি যে কালচার ওয়ার ফাইট করতে চায় সমস্যাটা কি কালচার ওয়ার মানে যদি আপনি ফাইট করতে চান যেগুলো ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা মানে আপনার স্টুডেন্ট একজনের হাতে সময় আছে এবং বাপের পয়সায় আর কি হলে থাকে আর কি এরকম একটা ব্যাপার আর কি আপনার টেনশনে আপনি জাস্ট কতগুলো সাবজেক্ট নিয়ে আর কি ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ লট অফ নয় দিস ইজ ডেমোক্র্যাট লিডারশিপদের এগুলো পাতা দেওয়া উচিত না দ্য রিজন বিং আপনি দেখেন যে এটা নিয়ে আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যখন বাংলাদেশ থেকে বা ইন্ডিয়া বা কি যারা ইমিগ্রান্ট এখানে আসে সব রিলিজিয়ানের ইমিগ্রান্ট তারা খুবই সোশ্যালি কনজারভেটিভ বাংলাদেশের একজন মুসলিম সে গে রাইট গে রাইটস এর ব্যাপারে হি ইজ এক্সট্রিমলি এগেন্স্ট সে গে রাইট জীবনও মানবে না সে যে কারণে চুপ থাকে সেটা হচ্ছে যে তার 
যে কি সে মনে করে যে এখানে তার কথা বললে আর কি এখানে তার কথার কেউ ভ্যালু দেয় না বা এরকম একটা ব্যাপার বা আমি বিদেশে আসছি এখানে আমি আমার সিচুয়েশন বুঝতেছি না কিন্তু যেই মাত্র এই লোকটার গ্রিন কার্ড বা সিটিজেনশিপ হবে ওয়ান্স ই ফিলস কনফিডেন্ট দ্যাট থিং উইল ইমিডিয়েটলি কাম অ্যাবাউট সেইং যে নো গে রাইট স্পটস এভার আপনি গেদের নিয়ে প্যারেড করতে চাবেন হি ইজ এগেনস্ট ইট সো এখন আমি কেন এটা বলতেছি যে কি যে প্রবলেম হচ্ছে যে কালচার ওয়ার ফাইট করাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে যে আপনার যে ভোটিং বেস ইমিগ্রান্ট বা কি ইমিগ্রান্টের শুধু ভোটিং বেস না আমেরিকার অন্যরাও আর কি যারা একশো বছর ধরে এখানে আসে আর কি তারাও ভোটিং বেস কিন্তু সেখানে কিন্তু আপনার কালচার ওয়ারের পক্ষে যে বা যে এই যে ওয়ক গ্রুপের যে পলিসিগুলোর পক্ষে ওরকম সমর্থন নাই যখন আপনার সমর্থন না থাকে তা আপনার পলিটিক্যালি ইউ আর ইরিলেভেন্ট তখন কথা হচ্ছে যে এবং ইটস এ বিগ ডিস্ট্রাকশন কারণ হচ্ছে যে ডেমোক্রেটিক পলিসি মানে প্রুভেন যে সবার যদি এডুকেশন হয় সবার যদি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয় এগুলো সোসাইটির জন্য মানে যে খুবই ভালো কারণ হচ্ছে যার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয়েছে হি ইজ এ মোর প্রোডাকটিভ সিটিজেন অফ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড দ্য সোসাইটি গেটস এ লট অফ থিংস ব্যাক জিনিসটা হচ্ছে যে ওই ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইস্যুগুলোর দিকে নজর দেওয়া ভালো মৌলিক চাহিদার যে বিষয়গুলি অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এগুলির দিকে নজর না দিয়ে দেখা গেল যে তারা মারি জুয়ানা লিগালাইজেশন করছে ওবামার সময়ে তারপরে দেখা গেল এখন দেখা গেল যে গে রাইটস এল জিবিটি নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে এটা তাদের প্রতি বেশি পাত্তা দেওয়ার কারণ হলো ওরা হলো খুবই মানে অর্গানাইজ ফোর্স এখন মানে ইয়েতে গ্রাস রুট লেভেলে দেখা গেল যে যারা এল জিবিটি কিউ কমিউনিটি তারাই এখন সবচেয়ে বেশি মানে অ্যাক্টিভ ভোকাল কারণ তারা চারদিক থেকে গুতা গাতা খেয়ে মানে তাদের সব কিছু সম্বন্ধে পরিস্থিতি মানে একদম ক্লিয়ার রিলিজিয়াস দিক থেকে তাদেরকে কিভাবে ক্রিটিসাইজ করে সামাজিক দিক থেকে কিভাবে ক্রিটিসাইজ করে পারিবারিক দিক থেকে রাষ্ট্রীয় দিক থেকে সব দিক থেকে তারা কোন ঠাসা এই জন্য তারা সবচেয়ে ভোকাল এবং কালচারাল দিক যেটা এটা আমার মনে হয় রিপাবলিকান একটা মানে ইয়ে যে কি বলে ডেমোক্র্যাটরা প্রচুর পরিমাণে বিদেশি লোক এনে সাদাদের রিপ্লেস করে ফেলতেছে কালচারালি শিফট হয়ে যাচ্ছে কালচারালি ডেমোগ্রাফি ডেমোগ্রাফিক শিফট হয়ে যাচ্ছে সেটা সত্য কারণ সাদারা কম বাচ্চা কাচ্চা নেয় ব্রাউন এবং মানে মানে ব্ল্যাক যারা তাদের হয়তো বাচ্চা কাচ্চা বেশি এবং ধীরে ধীরে হচ্ছে এটা কিন্তু এটা আসলে এটা ঠেকানোর তো কোনো উপায় নেই কারণ এই যে মাইগ্রেশন আসতেছে যে তোমার ল্যাটিন আমেরিকা থেকে বিশাল কাফেলা স্রোত ধরে সেই মানে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে একদম মেক্সিকো হয়ে যে ঢুকতেছে ডেইলি এখনো প্রতিদিনই নাকি প্রায় কাপল অফ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ঢুকতেছে কেমন বিশ্বাস করা যায় না এরকম ফিগার সম্প্রতি ধরো তেষট্টি জন মারা গেছে একটা ইয়েতে হ্যাঁ দম বন্ধ হয়ে তো এই যে ব্যাপারটা এগুলি আসলে এটা ওই উৎসে মানে তুমি ধরো গুয়াতামালা থেকে আসতেছে এখন গুয়াতামালার পরিস্থিতি যদি ঠিক না হয় তাহলে এটা ঠেকানোর কোনো উপায় নাই মানুষ আসবেই কোনোভাবেই তুমি তাদেরকে ঠেকায় রাখতে পারবে না এখন গুয়াতামালার পরিস্থিতি উল্টা পাল্টা করার পিছনে আমেরিকার কোনো অবদান থাকলে সেটা আগে ঠিক করতে হবে ঠিক না যে ফরেন পলিসিটা ঠিক করতে হবে যে ওই জন্য মানে ওই কালচারালি শিফট হয়ে যাচ্ছে আমরা এদেরকে ওক বলা সেটা ঠিক আছে আমি বুঝি যে মানে মানুষ কিন্তু মৌলিক বিষয়কে যেমন ধরো এডুকেশন লোন বাতিল করে দেওয়া ওবামা বাইডেন প্রমিস করছে ঠিক না তারপরে তুমি ধরো এখনকার যে ইনফ্লেশনের অবস্থা আচ্ছা এটা আমরা একটু অন্যদিকে যাই ইনফ্লেশন এবং ধরো এই যে সাপ্লাই চেইন যে প্রবলেম এগুলির ব্যাপারে তোমার কি চিন্তা ভাবনা এগুলি কি সহসায় কাটার কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি আগামী দুই তিন বছর আমাদের এরকমই যাবে ইনফ্লেশন ইট মাইট রান লাইক ফোর ফাইভ ইয়ার্স মানে কারণ হচ্ছে অনেকগুলো জিনিস ঘটছে আর কি যেমন রাশিয়ান ওয়ার তারপরে আপনার প্যান্ডেমিকের কারণে সাপ্লাই চেনের ডিসরাপশনটা আর কি ইট ওয়াজ প্রিটি এক্সট্রিম এবং সাপ্লাই চেন খুবই ওয়েল মানে যে ব্যালেন্স সিচুয়েশন একটা আর কি যে কারণ যেই পরিমাণ সাপ্লাই মানুষের দরকার ঠিক ওই পরিমাণ এক্স্যাক্টলি ওই পরিমাণ চেনের ক্যাপাসিটি ছিল ইফ ইউ ডিসরাপটেড and it takes apparently years to get, get this thing back up karon hocche ekhon apnar truck nai je ke move korar jonno karon jahaj e to mal ana easy mhm so onek gula jinish ghotse ki so it can take 4 5 years 
তোমার কি মনে হয় তাহলে গ্লোবালাইজেশনটা কিছুটা বন্ধ হবে মানুষ লোকালি প্রডিউস করার চিন্তা করবে বেশি একটু আগে চাইতে কারণ এখন যেরকম ধরো সারা দুনিয়া থেকে পার্ট সেনে অ্যাসেম্বলি করা যে কোনো ছোটখাটো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দেখা গেলো এক এক পার্ট এক এক জায়গা থেকে আসছে সেটার এখন যেহেতু সাপ্লাই চেনে প্রবলেম গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে মানে পরিবহন খরচ বেড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কি মনে হবে যে লোকালি মানুষ প্রডিউস করার দিকে ঝুঁকবে বেশি লোকালি অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়ান্ট ওয়ার্ক কারণটা কি আপনার ধরেন যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস প্রডিউস করাটা ইস ভাস্টলি চিপার যেমন আমি আপনাকে এক্সাম্পল বলি কস্ট কোথায় একটা আর কি শর্টস ওরা আর কি হাফ প্যান্ট যেটাকে বাংলাদেশ বলে আর কি বিক্রি করতেছে ফর ওনলি থ্রি ডলার্স এখন এই থ্রি ডলার্স এর প্যান্ট আপনি কোনোভাবেই এখানে কিন্তু প্রডিউস করে আর কি পারবেন না সো এখন জিনিসটা হচ্ছে যে ইউ নিড মানে যে এক এক জিনিস এক এক জায়গায় প্রডিউস করাটা ভাস্টলি চিপার এবং সেটা মানুষের জন্য এবং ট্রেড অনেক অপরচুনিটি তৈরি করে সো যারা ইম্পভারেস্ট বা বাংলাদেশের মতো গরিব দেশ তারা আর কি গার্মেন্টসের উপরে ভরসা করে তারা অনেক দূর আসছে ধরেন যে বাংলাদেশে যদি গার্মেন্টস শিল্পটা ওইভাবে না থাকতো চিন্তা করেন যে কি সিচুয়েশন থাকতো সেটাই তো সেখানে ধরো আমি একটু ইন্টারাপ্ট করবো সেটা হলো যে তোমার ধরো এভাবে যদি আনে হয়তো গার্মেন্টস পারবে না এরকম চিপ গুডস যেগুলি সেগুলি হয়তো বাইরেই করলো কিন্তু ধরো সেমাই কন্ডাক্টর দেখা গেলো আমেরিকা বাংলা আমেরিকাতেই বানানোর চেষ্টা করতেছে কারণ তাইওয়ান যদি আনস্টেবল হয়ে যায় ইন ফিউচার তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেমাই কন্ডাক্টর তো আমাদের চিপ লাগবে চিপ সংকট একটা বড় সংকট এই মানে সাপ্লাই চেনের সংকটের মধ্যে এবং চিপ সব কিছুতেই এফেক্ট করতেছে তো এই ক্ষেত্রে মানে অন্যান্য দেশগুলিও হয়তো কি চেষ্টা করবে যে তারা নিজেদের যে যেগুলি একদম মানে জনগুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল যেসব ব্যাপার স্যাপার আছে সেগুলির জন্য কিন্তু এখন মানুষ বাহিরের উপর নির্ভর করতেছে তো এখনকার এই অভিজ্ঞতার কারণে সেটা কি চেঞ্জ হবে যেমন চিপের মতো দেখা গেলো যে আরও অনেক কিছু আমরা লোকালি প্রডিউস করার চিন্তা করব। সেটা করতে পারে আর কি এবং আমি শিওর দেখি যে সাপ্লাই চেন মানে খুবই ডাইনামিক্যালি শিফট হচ্ছে কিন্তু আপনার যদি গুড রিজন থাকে আর কি এখন ওয়ার বা ওই জাতীয় বড় জিনিস তো এগুলো তো আনপ্রেডিক্টেবল খুবই তাই না তো এখন ওটা যদি ব্রেক আউট করে তাহলে তো আর কি তখন ধরেন যে একটা পারমানেন্ট শিফটের মতো ব্যাপার হবে আর কি আচ্ছা তাই না কিন্তু যদি ওয়ারের মানে যে হওয়ার চান্স এখনও খুব কম কারণ চায়না খুব কানেক্টেড ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সো এখন চায়না যদি যুদ্ধে জড়ায় প্রথম কথা হচ্ছে যে চায়নার ইকোনমিতে ধস নামবে এবং চায়নার ইন্টারনাল ডিসকন্টেন্ট এক্সপ্লোর করতে পারে কারণ হচ্ছে যে যুদ্ধ খুবই এক্সপেন্সিভ একটা ব্যাপার এবং আপনি যখন আপনার নিজের ইকোনমিক এঞ্জিন যখন বাইরের ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে এতটা কানেক্টেড আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে যাওয়া আপনার এক্সপোর্ট ব্লক করা এই ব্যাপারগুলো যখন হবে তখন আর কি আপনি খুব সিরিয়াস সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন সো ওই ধরনের আমি মনে করি না যে চায়নার মিলিটারি অ্যাডভেঞ্চারিজম করার খুব একটা অ্যাপিটাইট আছে পাকিস্তান তাদের কলোনি এখন কাইন্ড অফ তারপরে মানে এরকম ভাবে বাংলাদেশেও ধরো এই যে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু কিন্তু মেনলি চায়নাই করছে যদিও আমরা এই সেই নিজেদের অর্থায়ন টর্থায়ন অনেক কিছু বলি কিন্তু মেনলি ধরো টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং মানে যে বিদ্যাটা সেটা আসছে চায়না থেকে তো চায়না এক্সপ্যান্ড করতেছে শক্তিশালী হচ্ছে বাংলাদেশেও দেখা গেলো যে ইন্ডিয়ার সাথে একটা প্যারালাল অবস্থান তৈরি হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়াপন্থী যেরকম চাইন চীনপন্থী অনেক আছে আগে থেকে চীনপন্থী রাজনীতি ছিল বাংলাদেশে সো এখন এখন সেটা আরো বাড়বে সো সেটা আমরা বুঝছি যে মানে ওইরকম কিন্তু আমার কথা হলো যে মানে ইনফ্লেশন তো ধরো আছে একটা আবার জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এখন কি তাহলে আমরা রিসিশনে ঢুকে গেছি মানে ধরো পরপর তিনটা কোয়ার্টার যদি খারাপ হয় তারা বলতেছে বেয়ার মার্কেট আমরা বেয়ার মার্কেট থেকে কি আসলে রিসিশনে চলে গেছি না তোমার মনে হয় যে রিসিশনটা এটা একটা পাজল আপনি যদি ইকোনমিক ডাটা খেয়াল করেন আর কি ডাটা কিন্তু ওরকম খারাপ না ইট ইস স্টিল গ্রোয়িং এখন কিন্তু আপনি যদি পাবলিক পারসেপশন জিজ্ঞেস করেন তাহলে আর কি দে আর ভেরি নেগেটিভ 
তাদের একটা কোম্পানির ধরেন যে অনেক আর কি ইকোনমিক আউটপুট কমে গেছে কি তাদের রেভিনিউ আসতেছে না সো আমি সারপ্রাইজ হতাম না যদি নেটফ্লিক্স বলে যে ওকে সো আমাদের এখন সমস্যা আমরা অর্ধেক এমপ্লয়িকে বের করে দিই অর্ধেক এমপ্লয়িকে বের করে দিলেও দে হ্যাভ লট অফ এমপ্লয়ি তাই না মানে শুধু টেকনোলজি না কি টেকনোলজি অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বা আর কি যে ধরেন মুভি কাট করলো আমি তো বলবো যে একটা কর্পোরেটে যেখানে একজন দিয়ে কাজ হয় সেখানে তিনজন লোক আছে একটা কর্পোরেট যে কোনো সময় টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোকজনকে বের করে দিতে পারে তাতে কর্পোরেটের কোনো সমস্যা হবে না কারণটা কি প্রত্যেকটা পজিশনের এগেনস্টে অনেক লোক আছে কিন্তু তাও তো হচ্ছে না আমি আমি তো বলবো যে কি যে মানে খুবই রেয়ার কিছু যেমন আর কি এবং এইগুলোই নিউজে আসে যে কিরকম আর কি যে একটা বেটার নামে একটা কোম্পানি আছে তারা বেশ কিছু লোককে ফায়ার করে দিচ্ছে হ্যাঁ এই যে কয়েন বেজ অনেক লোককে একসাথে ফায়ার করছে ওটা নিউজে আসছে হ্যাঁ কিন্তু কথা হচ্ছে যে এরকম কয়টা কোম্পানি আপনি বলতে পারবেন যে যে কি যে 5000 কোম্পানির মধ্যে পাঁচটা কোম্পানি এই কাজ করছে এবং আর কি যে ওইটা নিয়ে নিউজ হচ্ছে সো দিস ইজ রেদার ফানি কারণটা হচ্ছে যে দিস ইজ নট দ্য অ্যাভারেজ ইকোনমিক আউটপুট অর অ্যাভারেজ এমপ্লয়ি সিচুয়েশন রাইট নাও মানে এই যে পাঁচজন লোকের উইয়ার্ড যে সোসাইটিতে পাঁচজন লোকের উইয়ার্ড কাজ করানোর কারণে পুরো সোসাইটি উইয়ার্ড কিন সেটা তো হচ্ছে কোয়েশ্চেন তাই না আমি বলবো যে কি যে আমেরিকান যে কি যে ইকোনমির যে স্ট্রেংথ এবং যে ডাইনামিজম এটা কন্টিনিউ করবে আর কি আমি খুবই হোপফুল কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি আমেরিকান পলিটিশিয়ানদের দেখেন যে ফেডারেল বা এমন কি স্টেট পলিটিশিয়ানরাও তারা সবাই ইনক্লুডিং ডেমোক্র্যাট দে আর ভেরি প্রো বিজনেস দে আর ভেরি প্রো ইকোনমিক ডাইনামিজম এটা কখনোই এমন কি টেক্সাসও খেয়াল করবেন যে টেক্সাসও মাঝে কিছু উইয়ার্ড কাজ করছিল যে টেক্সাস রেঞ্জার আর কি ট্রাক চেক করবে ওইটা তারা বন্ধ করছে আবার বিকজ ইট ডাজ নট ওয়ার্ক ফর দেন কারণ হচ্ছে আপনি যদি যখনই দেখবেন যে টেক্সাসে মাল পৌঁছাচ্ছে না ওই রিপাবলিকানরাই রিপাবলিকানদের ভোট দিয়ে তাড়াই দেবে হ্যাঁ সেটাই তাদের আমেরিকার সার্ভাইভালের জন্য মেক্সিকান এবং ইলিগাল ইমিগ্রেন্টদের অনেক দরকার আছে সেটা তারা জানে ভালো করে জানে বিশেষত এগ্রিকালচারাল লেবার এগ্রিকালচারাল লেবার পুরোপুরি ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট নির্ভরশীল সো সেটা সেটা অবশ্যই এবং সেনেটর যারা বিজনেসম্যান তাদেরই মানে এসব বিজনেস আছে তারা এটা জানে ভালো করে তাহলে তুমি মানে ওভারঅল মানে আশাবাদী যে কারণ ইকোনমি এখন একটা আসলে এক ধরনের স্ট্রেঞ্জ অবস্থানে আছে একদিকে প্রচুর চাকরি কর্ম খালি নাই আর একদিকে মানুষের মনে অনেক হতাশা অনেক কথাবার্তা ঠিক না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আপনি যদি অনলাইনে কোন জিনিস অর্ডার করেন মাঝখানে এমন হয়েছিল যে আমি ফুটবলে গ্লাভস কিনতেছি গ্লাভস পাওয়া যাচ্ছে না কি সাত দিন দশ দিন এরকম বলতেছে পক্ষে কারণ আপনি যখন একজন কনজিউমার হিসেবে একটা জিনিস অর্ডার করতেছেন বা কোনো জিনিস ব্যাক অর্ডার অবস্থা আছে সেটা আপনি অর্ডার করতেছেন তখন কি হচ্ছে যে তখন ওইটার একটা আর কি যে হে মানে যে কোম্পানি সে বলতেছে যে হে আই আমার এখানে তো অর্ডার আছে আমি তো যেভাবেই হোক এই জিনিসটা আমার আনতে হবে সো হি হ্যাজ এ মোটিভেশন টু প্রডিউস দিস থিংস এবং সেটা আর কি যে ইটস এ ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার এবং সমস্ত জায়গায় এটা আর কি ইম্প্যাক্ট করে 
সো আই আই এম হোপফুল যে কি যে টেম্পোরারি যে সমস্যাগুলো কোভিড এবং পরে ইউক্রেন যুদ্ধ আর কি বড় প্রবলেম তৈরি করছে কিন্তু এটা আমাদের বর্তমান টেকনোলজি বা যে এডুকেশন যে ক্যাপাবিলিটি যে ডিজিজ ফাইটিং ক্যাপাবিলিটি ভ্যাকসিন প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি এগুলো হিউজলি মানে কি বলবো আর কি যে স্ট্রং দেন লাইক যে মিডল এজেস ইগনোর করা হচ্ছিল তোমার যদি তুমি যদি মানে তোমার মানে এমনি অবসর সময় তুমি কি করো মানে কি মানে চাকরি বাকরি বা পড়াশোনা কোন পড়াশোনা এখন চালু আছে না আগে তুমি অনেক পড়াশোনা করতে কি অবস্থা ঠিক আছে আমরা তাহলে আবার মিশবো আবার বসবো আরেকদিন অন্য বিষয় নিয়ে আজকে যেহেতু মানে পরিচয় পর্ব হলো মানে আমরা সোমা সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম তো আমরা আরেকদিন বসবো সেই আমাদের অডিয়েন্স কে তাহলে বাই বলে দিই হ্যাঁ কথা